par jauno talantu tikai tiesāšanā, jo projām uzskatāms arī Andris Treimens un viņa asistenti. Šo mēnesi viņa apkalpoja pasaules kausa izcīņas spēles U17 izlasēm. Kā tas ir tiesāt fināli Brazīlijā, kurā tiekas Brazīlija un Meksika? Tas ir starpsols uz kaut kādu lielāku turnīru. Ja mēs sapņojam par nokļūšanu vāru būtu kādreiz pasaules kaus fināla turnīrā, tad bet šāda mazā turnīra starposma, kas ir U17-20 turnīru, turnīriem nav iespējami nokļūt lielajos turnīros. Piemēram, olimpiskās spēles arī vai pasaules klubu kaus fināls. Tā kā šādi turnīri ir kā starta pakāpienas, lai nokļūtu uz kaut ko lielāku. Galvenā tiesa šampulātu aizvadīja trīs spēles šajā fināla turnīrā. Kāds bija sākotnējs plāns, kurā brīdī uzzināja, ka ir iespējas arī pretendēt uz galveno turnīra maču? Sākotnējs plāns bija vispār pirmkārt liels prieks, ka mēs tikām uzaicināt tur un skaidrs, ka par mums FIFA vadība īsti neko nezināja, tikai tās rekomendācijas, kas bija saņemtas no FIFA. Latvija Latvijas savā ziņā ir ļoti maza valsts, tāpēc mūsu tās ambīcijas. Mēs sapratām, kādā politiskā situācijā mēs atrodamies, jo arī futbolā un arī tiesāšanā šī politika spēlē ļoti lielu lomu. Bet tajāpat laikā cerējām palikt uz izslēgšanas spēlēm, kas arī izdevās. Izdevās arī izslēgšanas spēlēs aizvadīt labu spēli, plus ļoti labu spēli arī grupu turnīrā. Mēs bijām vieni no pieciem kandidātiem, kas kas it kā tika apspriest uz jau nozīmīgu spēļu tiesāšanu ar pusfinālus vai finālus, jo ļoti svarīgi bija arī saprast kādas komandas spēles finālā, jo mēs nevarējam tiesāt, piemēram, finālu nevarētu tiesāt, ja finālā spēlēt viena Eiropas komanda un viena Vienvidamerikas vai Ziemeļamerikas komanda, jā, Meksika. Pastāst par finālu izšķirošo brīdi, par 11. sodas sitienu, par arī vara izmantošanu, kas tev nav, teiksim, virslīgā, nav tā ierastā kā lieta? Jā, nu šī bija mums fināls bija piektā oficiālā spēle, kad mēs izmantojam VR sistēmu. Pirmā reize arī, kad man ir savas pie monitoru skatīties, spēles situāciju, nu, attiecībā par, jā, par šo spēles situāciju, kur sākotnējais nepiešķīra 11 metru sitienu, pēc tam pēc video noskatīšanās piešķīra. Mazliet atšķiras arī FIFA un UEFA norādījumu attiecībā par šīs sistēmas izmantošanu. Ja UEFA ir skaidri norāda, ka sistēma izmanto tikai gadījumos, ja ir skaidri, acīm redzam, nu, rupja kļūdu tiesnes spīļāvas, nepareizi lēmumu piešķirot. Tad šeit tā filozofija FIFA ir vairāk tāda, ka dot otru iespēju tiesnesim. Ir vēlreiz paskatīt. Varbūt, jā, varbūt, nu, var gan atbalstīt, gan neatbalstīt tiesnesi, bet šis te video tiesneša asistents it kā dod otru iespēju pasaucot pie monitoru. Un, ja runājot par konkrēto spēles epizodi, Spēles laikā man likās, ka uzbracējis pats pēc piespēles adošanas palicis mazliet gaisā. Tad jau, kad viņš atrodas jau gaisā, aizsargs nāk ar šo vēlo izklupienu un mazliet aizcer viņu. Uzskairs, ka uzbracējis krīt tā rezultātā, bet uzreiz jau aizvēt pie video, es redzēju, ka vēl jau projām viena kāja ir uzbracējums uz zemes un tieši šī kāja ir kontakts. Paskaidrot vispār futbola sabiedrībai, ka Tas ir tagad pa vieglu, viņš tagad pacīnīcēja šo kontaktu, gāja uz kritienu, nu, faktiski neiespējami, tāpēc ir skaidrs kontakts, lai arī tāds nestandarts 11 metrs rocītiens, nestandarts pārkāpums, bet tas ir pārkāpums, un jā, un pēc pāris reižu un dažādu leņķu, teiksim, citu kameru apskatīšanas, mans lēmums bija tāds, jā, ka jānozīmē 11 metrs rocītiens. Pēc fināls vilpas Meksikāņi tev zaudēja šī komanda metās tev virsū, vai tas bija tikai par šo epizodu, vai varbūt tās pretensijas bija vēl plašāk izvērstas, vai vienkārši tas bija emocijas pēc zaudēm? Nē, tās bija emocijas par šo epizodu, protams, jo skaidrs, ka tā bija izšķirošā epizoda spēlē. Arī gan Meksikā, un plus viņa sašķitums vēl bija arī tomēr, ka viņa minūti pirms spēles beigām ielaida izšķirošos vārds un zaudēja spēli. Pēc viņas var saprast arī. Arī man sociāli tīkli uzspridzināja, tā kā no Meksikāņa es saņēmu ļoti daudz visādas informācijas, vienveidīgas. Mēs esam ļoti maz valsts Latvija un skairs, ka ļoti reti, kurš zināja un kur vispār tāda valsts atrodas. 
turnīrā dalību ņēmu arī komanda Salomon, Salomon Sals. Jā, es platiski, jā, tā arī ir. Un, nu, godīgi, es, es, es pirms tam es, es īsti nezināju, kur šīs, šī valsts atrodas. Un tāpat līdzīgi, līdzīgi ar mums, ar Latviju, jā, ka neviens īsti nezināja, kur tā, no kuriem tie čaļi ir atbraukuši. Un līdz ar to... Uh, Mums vēl bija Dienvidamerikas puiši, kas prasīja, kāpēc jūsu komanda nes, ne, nespēlē. Manēm asistentēm Karaldēm. Karalds atbildēja, nu kā, nu, mums var neesam tādu līmeņu, tomēr jaunieši izlases, lai, lai, lai spēlētu pasaules kaus fināltūrnijā. Viņš saka, pagaidīt, bet nu, Vācija taču, Vācija taču laba komanda ir. Ja? Tad viņiem, viņi uzturēja, mēs bijām atbraukši no kaut kādas Vācijas zinu, reģiona ja? tiesneši. Un, un, nu, arī tā mūsu kvalitāte bija ļoti laba. Tāpēc viņi laikam pēc divām nedēļām tikai apmēram sāk saprast nojaust vispār no, no kurienes mēs esam un braucām kā tādi no nekurienes cilvēki, ja? no laša salām. Ja? Tad, tad nu, pēc turnīra mēs esam atbraukuši savā ziņā kā uzvarētāji.